হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানের নতুন একটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো খুব সহজে কিভাবে লেবু গাছের কলম তৈরি করতে হয় আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে খুব সহজে কলম তৈরি করতে হয় এর জন্য আপনাকে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে তো এর আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাইকুনটিতে ক্লিক করে দিন আমার সর্বশেষ ভিডিও আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো গাছে কলম তৈরি করে হলে সর্বপ্রথম আপনার যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হলো একটা ভালো মানের ডাল আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে একটা ধারালো ছুরি দ্বারা ওই ডালটাকে খুব ভালোভাবে ছেঁচে নেবেন আর এর আগে একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ছুরিটা যেন অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হয় এর জন্য আপনি হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্যবহার করতে পারেন ছুরি জীবাণুমুক্ত করার জন্য অথবা অন্য কোনো কিছু তো এই ডালটাকে খুব ভালোভাবে ছেঁচে নেবেন আর প্রথমে আমি লেবু গাছের কাটাগুলো একটু কেটে নিচ্ছি আপনারা জানেন যে লেবু গাছে প্রচুর পরিমাণের কাটা হয় তো কাটাগুলো কাটার পরে আমি এই ডালটাকে খুব ভালোভাবে কেটে নিব ছেঁচে নিব তো এইটুকু ছাঁচলেই হবে এরপরে ডালের উপরের এবং নিচের অংশে একটা মার্ক করে নেবেন যদি মার্ক করে নেন তাহলে কিন্তু ডাল থেকে বাকলটা তুলতে খুব সহজ হবে তো এখন আমি বাকলটা তুলে নিচ্ছি ভিডিওটা যেহেতু লং হয়ে যাচ্ছে জন্য আমি একটু কেটে নিলাম ভিডিওটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি খুব সুন্দরভাবে ডালটার বাকলটা তুলে ফেলেছি তো এই কাটা অংশে কিন্তু মাটিটা প্রলেপ দিতে হবে তো এর জন্য সর্বপ্রথম আমি যে জিনিসটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে চটের ছালা তো এটা পাটের চট এটা কিন্তু হচ্ছে চালের বস্তা এগুলোর ভিতরে চালের চাল থাকে তো এটা আমি কেটে নিয়েছি তো এটা দিয়ে কিন্তু অবশ্যই খুব ভালোভাবে হবে যদি আপনি পলিথিনও ইউজ করতে পারেন এটাতে অবশ্যই আর কাপড়ও ইউজ করতে পারেন আমার কাছে মনে হলো যে এই পাটের এই বস্তাটা অবশ্যই ভালো জানি না আপনারা কী নামে চিনেন তো এই মাটিটা আমি এই মাটিতে যা যা মিক্স করছি তা হচ্ছে অর্ধেক গোবর আর হচ্ছে অর্ধেক মাটি তো অর্ধেক অর্ধেক দিলেই মোটামুটি খুব ভালো হবে কারণ যেহেতু এটা থেকে শিকড় বেরোবে এর জন্য এটাতে খুব পুষ্টির প্রয়োজন তো খুব সুন্দরভাবে আমি এই ডালের উপর প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছি মাটির তারপর এই চটটা দিয়ে আমি এটা খুব সুন্দরভাবে পেঁচিয়ে নেব যেন মাটিটা বাহিরে না পড়ে যায় অথবা বাহির থেকে দেখা না যায় তো প্যাঁচানো শেষ হলে অবশ্যই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে একটু স্কিপ করে দেখাচ্ছি সেটা হলো অবশ্যই যখন এটা বান দিবেন বা গিট দিবেন এটার নিচে থেকে আগে গিট দিবেন আর অবশ্যই নিচের গিটটা কিন্তু খুবই মজবুতভাবে দিতে হবে আর উপরের গিটটা তো মজবুতভাবে না দিলেও চলবে কারণ উপর দিয়ে ধরেন বৃষ্টির বৃষ্টি হইল এটার পানি কিন্তু খুব ভালোভাবে ঢুকতে পারবে আর শিকড়গুলোও বের হবে তো প্রথমেই নিচে দিয়ে গিটটা দিতে হবে তারপরে উপর দিয়ে গিটটা দিয়ে এটাতে পানি দিয়ে দিলেই হবে আর অবশ্যই প্রত্যেক দিন একবার করে পানি দিতে হবে আর যখন বৃষ্টি হবে তখন পানি না দিলেও চলবে ভিডিওটা দেখার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ